letzten Dienstag, den 10. Januar, erhielten wir die traurige Nachricht vom Tod von Konstantin von Griechenland im Alter von 82 Jahren. Der letzte Abschied vom Bruder von Königin Sophia, findet an diesem Montag, dem 16. Januar, statt und es wird eine riesige Beerdigung sein. Die mehr als 180 Persönlichkeiten zusammenbringen wird. Atem bereitet sich gegen die Zeit vor, um die Einzelheiten der Beerdigung festzulegen, die in der großen Metropolitan Kathedrale unter strengen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden wird. Konstantin von Griechenland wird in seiner griechischen Heimat verabschiedet, umgeben, von Familienmitgliedern, Freunden und verschiedenen Vertretern anderer europäischer Königshäuser. Trotz der Tatsache, dass der Bruder von Dona Sophia kein aktiver Monarch war, werden ihm mehrere Ehrungen für die Zugehörigkeit zur griechischen Königsfamilie zuteil. Es wird kein Staatsbegräbnis sein, da die Zeremonie hinter verschlossenen Türen stattfinden wird, aber in den Augen aller, wird es den Anschein haben, dass es der Bedeutung all jener geschuldet ist, die dorthin reisen. Die hellenische Stadt bereitet sich darauf vor, mehrere Mitglieder der verschiedenen, europäischen Monarchien sowie eine endlose Anzahl von Persönlichkeiten zu empfangen. Dafür schirmt sich die Hauptstadt Griechenlands mit einer starken Sicherheitsvorrichtung ab. Es wird hunderte von Polizisten, sowohl in Uniform als auch in Zivil, Scharfschützen, unterirdische Hundekontrollpunkte, Hubschrauber und Drohnen geben. Der Bruder von Dona Sophia war König von seiner Proklamation im Jahr 1964 bis zum Staatsstreich der Obersten, im Jahr 1967 und endgültig bis 1974, als das Land aufgrund eines Referendums eine Republik wurde. Die Könige von Spanien, Felipe und Letizia, Dona Sophia und Don Juan, Carlos werden am letzten Abschied von Konstantin von Griechenland teilnehmen. Es wird ein Moment sein, in dem sie sich wiedersehen, nachdem sie bei der Beerdigung von Königin Elisabeth II. zusammengefallen sind. Mit dabei sind auch Margarita aus Dänemark, Carlos Gustavo aus Schweden, Horkon aus Norwegen, Guillermo und Maxima aus Holland, der Großherzog von Luxemburg und ein Vertreter der britischen Königsfamilie. Griechische Medien vermuten, dass es sich um Prinzessin, Anne oder Prinz Edward handeln könnte. Es wird als selbstverständlich angesehen, dass sein Leben dabei sein wird, Anna Maria von Griechenland und ihre fünf Kinder, die Prinzen Alexia, Pablo, Nikolas, Theodora und Philippos, begleitet von ihren jeweiligen Partnern und Kindern. Auch die griechische Regierung wird vertreten sein. Er wird im alten Tatoi-Palast beigesetzt. Die Beerdigung wird aus mehreren Teilen bestehen. Sie beginnen am Morgen an der Agios Eleftherios Kapelle, wo sich die sterblichen Überreste von Konstantin von Griechenland befinden werden. Danach beginnt eine Trauermesse und es findet ein Trauerzug nach Tartoi statt. Wie sie bestätigt haben, werden seine sterblichen Überreste auf dem alten königlichen Anwesen ruhen, seinem Elternhaus, mit den Königen Pablo und Federica und seinen beiden Schwestern, Königin Sophia und Prinzessin Irene. In den letzten Tagen wurden schwere Maschinen gesehen, die Überstunden machten, um das Land vorzubereiten. Hier ruhen ihre Eltern, ein Doppelgrab am Fuße des Bodens, in der Waldumgebung des Palastes, das die Brüder häufig, 
besucht haben, wenn sie jedes Jahr eine Totenmesse feiern, um das Andenken an ihre Vorfahren zu ehren.